这个幺四六号的出现，情报部门暂时还没有他们相关的一些资料，你们要好好保护自己。嗯，阶级斗争从来就是残酷的，从来就是你死我活的呀。嗯，马先生您放心，如果幺四六号真在我们的内部，我们一定把他挖出来。有人跟谢伟写了匿名信。说小关这次被土匪抓获，是因为他要到红山树林去，和擎天树的姐姐秘密拜天地，有这么回事吗？哎呀，这个事情，哎呀，这一句话两句话也说不清楚。老胡啊，组织上把关副大队长送到你们文沙厂去，就是要他在基层这个严酷的斗争中磨练。作为一个共产党员应有的意志和品格，尽快的成长、成熟起来，将来可以挑更重的革命担子。你是个老革命了，应该对他加强教育。是，老胡啊，关永波同志是个好苗子，组织对他寄予很大的希望，帮助他教育他改掉身上的毛病，这个担子就落在你的身上，你一定要。尽职尽力，放心吧，县长。我们的作战方案报上去，县委的批复是不同意我们采取正面强攻的方式。打，县长，坚决打。我从铜锣镇上下来，那儿的地形没有那么复杂。强攻还是有很大可能性的。我认为，县委的安排还是慎重的，因为以我们目前文沙厂的兵力，如果没有兄弟部队的配合和支援，要想拿下铜锣寨，得付出很大的代价。在这种情况下，让我们的战士做无谓的牺牲，我也认为不妥当。不强攻我同意，但是那两个女人总得救吧。田英同志，前后给我们送过两次情报，我们获得了两次胜利。另外那个女同志，也是个好同志，也得救吧。听来听去，关队长要攻打铜锣寨的意思，就是为了救两个女人。怎么了？这样的两个女同志不应该救吗？不救他们，我们还叫什么共产党？叫什么解放军？你别激动。但是我认为，让我们的战士冒这样的生命危险，这是有问题的。不，不管是什么人，只要是老百姓生命安全受到了威胁，我们就有责任救他们，这是原则。至于怎么打，要打关永波，你也不能去。就你这个样子，怎么去啊？我看，翟队长，你带队去。具体的作战方案，你们俩是军事干部，由你们俩来商量，就这么定了。翟队长，你打算怎么？道长，您可真是料事如神啊！看共党行进的方向，就是奔铜锣寨。要是刚才咱们晚走了一步，现在那可就麻烦了。你还想跑？老子毙了你！不你放开我姐！住手！这个混账东西！你要敢动他一个毫毛，老子毙了你！是，抬起来。
后面的部队，火速行进。天黑之前必须赶到邢台山。是。带走。命令部队准备出击。队长，关队长和马队长吩咐，铜锣寨的门口有两挺机枪，咱们不能从正面打。那这样，你和黄世杰各领一路，从两侧迂回包围。进去之后，在寨子门口汇合。是，快，是，走，快，快，跟上。是新斗山，老实交代，不许谎报军情。小的不敢，山头上就我们几个人，其他人都去新斗山了。那丫头就在那两个女人呢？那两个女人也去新斗山了。嗯、张队长，情况怎么样？就剩这么几个人了。就这么几个人？那两个哨兵说的没错，他们的确转移了队伍。带着队伍，小战，是，走，走，快点，走，快走，走，走，走，回来了，回来，杨亮，走，不是，哎，亮，你在打什么呢？什么呢？快点跟上，跟上，回来了，好，回来了，好，回来了。我要的人呢？我要的那两个女人呢？关英波同志，我很遗憾的告诉你，我们去的时候人走寨空，你要的人可能已经被蒋光新给带走了。杨建新，走！你他娘的晚上对你什么狗屁任务？让你去救人，人呢？这是打了一个大胜仗。两挺机枪，六个俘虏，没飞一枪，一弹就端了蒋光新的老巢，这是一个大胜仗。两挺机枪，六个俘虏就叫大胜仗了？啊！这次的任务是去救人，没把人救来，抓人缴获，管什么用？管个蛋用？关永波，你什么意思啊？啊！我带着同志们千辛万苦，冒着生命危险。去救你的女人，非但没有落好，你还对我满腹牢骚。那好，我问你，六个俘虏，两体机枪，这不算大胜仗，这算什么？你跟我说这是什么？好，好，好，大胜仗，老子算你打了个大胜仗。但是我就问问你，怎么就那么巧呢？你到了铜锣寨，铜锣寨没有人了，你怎么就那么神呢？没费一枪一弹，抓获六个人，还缴两挺机枪。你给我说清楚！哼，老子一个正队长用得着向一个副队长汇报吗？这话听着耳熟吧？把人带下去。是，快快！队长，我们去的时候，蒋光新已经带着他的部下全部转移了，就剩下这几个看门的，所以我们这一仗就等于没打，空占了一个山头。人到哪儿去了，知道不知道？听俘虏说，他们好像去了星斗山。
，全文沙场活着的老人们，我都打听过了，没有一个人知道怎么上星斗山。这个星斗山也怪，山势呢又高，四周呢都是峭壁，土匪们上山下山就是一条路。队长，队长，你你妈来看你来了？我妈来看我了，哪儿呢？哎妈！哎妈妈妈！永波，永波。哎，这我们政委哦，政委好，你好，政委啊，哎，你得好好帮我看着这孩子啊，这孩子从小就脾气倔，那秦老爷还活着的时候，哎妈，老黄历的事儿就别说了，您说您找我什么事儿啊？妈是不放心你，你身子还没好呢，专门给你烧了一只母鸡，给你补补身子，政委。待会儿你们俩一起喝鸡汤吧，啊！我不喝，我不用补身子、啊。行了，妈妈，我我一会儿喝。那什么，没什么事，您回去吧。我跟我们邓，我们邓聊重要工作了呢。哎，小贵，怎么这么跟你妈说话？大婶啊，你多做一份啊。哎，小贵，等跟妈妈聊完天，上去找我。啊，是。我我一会儿就找你啊，邓伟。哎，我告诉你，不急啊。啊，是。哎，妈妈，你坐。哎，您找我什么事啊？你四姐啊。有些日子没上家来了，你们俩没吵架吧？嗯、怎么了你？妈，我跟你说实话，我四姐让土匪给抓了。什么？土匪给抓走了？妈可告诉你啊，那些土匪可是一些没有人性的畜生。永波，你可一定要想尽办法救出你的媳妇儿来。妈，我知道。这不刚刚跟我们政委在谈这个事儿吗？那土匪把他抓哪儿去了呢？那还能抓哪儿？星斗山。星斗山。哎呦，啊，怎么了？哪不舒服？哪不舒服？我睡不着，肚子里孩子老踢我。天阳，嗯，你一定要活着出去。为了你肚子里的孩子，你也要活着出去。姐，我真的挺羡慕你的。我也想要我自己的孩子，可是我不在了，我没有机会了。姐，姐，你说什么呢？永波哥他不在了。姐，你看着我，他还活着。天佑，啊，那狗日的蒋团长说。他们打死了永波，永波哥他没有死，姐你相信我，永波哥他没有死，他活着，我在河畔救了他，他受伤了，真的，真的，天佑，谢谢你，天佑，谢谢，谢谢你，谢谢你救了他，你见到永波一定要告诉他，是因为，是因为我爱他。我才叫他离开温莎厂的，你一定要告诉他。还有，我是不想看见被蒋国兴他们这种国民党土匪给害了，你知道吗？我真的是因为爱他，我才让他离开温莎厂的。你一定要告诉他，我一定告诉他姐，我们一定要活着出去。等我们见了天寿跟永波，以后我们好好的过日子。姐，我想天寿，我不知道天寿过得好不好，我不知道他在哪儿。
我自己来吧。等一下，太烫了。你现在可以告诉我，这伤口是怎么回事了吗？哦，就是那天，我带着袍哥去运烟货，路上呢，碰到了解放军搜查，一个手下不小心，结果就动了枪。还好那批烟货总算是被保存下来了。姚姑，你以后再也不能做这种事儿了。太危险了，你不能拿命赌啊，不值得。什么值得不值得的？这就是我的命，谁让我是剁把子呢？哎，好了，哎、我自己来，我来吧。吃完药，我去郎中那儿找点止疼药。怎么了？啊！你跟姐说你怎么了，天佑？姐，我做梦，孩子在踢我，他跟我说他想爸爸了。天佑，你一定要注意自己的身体，不能伤害自己。对孩子不好，知道吗？报告，进来。队长，扶路带来了，人留下，你们先下去。搬个椅子坐下，坐下。老子现在把枪给你，还打不打？不打了，不打了。老子要是把你放了，打算干什么？娶媳妇儿。说我想干什么？我我我想回家。好，知道想回家了就好。坐下坐下。问你啊，你们那个团长姓蒋的，带着你们那些虾兵蟹将跑哪儿去了？长官，都去星斗山了，我没有骗你。那两个女的去没去？去了去了，是被背上去的。那两个女人死活不肯上山，蒋团长就叫人捆住他们的脚，背上山的。星斗山你去过没有？没有，只有蒋团长去过。听说星斗山呐，每一次上山路都是不一样的，上山不靠认路，每次到那儿都是靠东西带的，人自己是上不去的，除非你得特别熟悉那儿地形。靠东西带的。狼狗，不是，破豪每次来我们通宵站，没见带什么东西。那两个女人有没有受苦？这倒没有，不过其中一个是大肚子的
。长官，我说的都实话，你能放我回家吗？我们共产党说话是最算数的。你要是能够想出办法来把我们带上星斗山，老子不但让你回家，还给你记功。真的？谢谢长官，谢谢长官。别跟着我了，快点！啊，是。妈，那给我饭吃。哟，哎呀，赶得早不如赶得巧啊！你来的太好了，妈刚烙好的饼，好吃吗？好吃。嗯。哎呦，看看你，都快娶媳妇的人了，还那个吃相，慢点，别噎着啊！啊，不这么，哎妈，嗯，这个。你说什么样的这个路啊？我没路走了，有什么东西才能够上山找路啊？你还在想上星斗山的事啊？啊！妈告诉你，那山啊根本就上不去，就算上去了也没个准头。那您帮我讲讲，上去了没准头，那他就肯定有一条什么什么路，他就能上去。谁也上不去，就是动物也上不去。动物也上不去。对呀、啊，你就别想了。待会儿我同志来找我，往江边找我去。哎，永波，我到江边溜达溜达，妈。你干嘛去啊？我慢着我。说是要和你单独谈点事儿，你到里屋去一下吧。星斗山的局势摆明了在眼前，要想正面进攻，几乎是不可能的。要不这样吧。向军分区请求援助，试试看，打一下星斗山怎么样？试试看，打一打。什么叫试试看？一说到打仗，你就说，啊，拿战士们的生命去冒险，这是有问题的。现在咱们不说了，打星斗山，那是去救人吗？那简直就是去送死。关永波，你也太不讲道理了吧！啊，说打的也是你，今天说不打的还是你，你到底什么意思啊？我什么意思啊？我告诉你，要不是老子受伤了，老子自己去救。我把人救回来，这会儿现在两个人已经在咱们大院里边享清福了。关永波，你别站着说话不腰疼。我去的时候，蒋光琴已经带着队伍开拔了。你去，天皇老子去了也没用。他什么时候开的拔？我怎么知道？别吵了，吵就能解决问题了。星座山的人来干什么呀？你伤还没好，不能去跟他们拼命、啊。这次他们要找这拼命的人不是我，是你。我，在你伤没好之前，我是不会有任何动作的。这次恐怕你躲不过去了。为什么呀？他们到底想干什么？蒋团长的人现在都在星斗山，他让人给我传话
，让我和我豪做中间人，请你去哥莱克站，说有要事相商。蒋光新，我不去也不见。别这么快拒绝，再考虑考虑。他这种卑鄙小人，我就不想见。既然你知道他是卑鄙小人，就更应该三思而后行。我不去，他又能把我怎么样？是，他能把你怎么样啊？可是他能把你姐和田英怎么样？田英和天儿被他们绑架了。也不知道你的关永波哥哥是怎么把田英照顾，居然照顾到蒋光新手里。去不去，你自己做决定。我一直以为天英在乡政府里边，竟然他在星斗山上。蒋光新，我现在就去跟他拼个你死我活。田少兄，铜锣寨一别，多日不见，近日可好啊？你少来这套！你要他们干什么？打仗是男人之间的事情，不关女人的事。我来说句公道话吧，这货不是他们出的，是出在他们不检点上。他们和谁勾搭不好，偏偏和共产党勾搭。哼，和共产党的头头勾搭，都没有好下场。今天樊劳邀姑请你来。也没什么大事儿，就是想请你来写封信，约你的哥哥过来聚聚。那么你的女人和你的姐姐就能平安的回家了，你看怎么样？蒋光新，田英说的没错，你就是个卑鄙小人。你现在竟然用两条女人的命来逼我出卖关永波，我告诉你，你妄想！<笑>你是不是记性不好？应该不是两条人命，而是三条人命。你忘了你的女人肚子里还怀着你的孩子吧？我现在拿三条人命换关永波，难道这个筹码还不够吗？我劝你，还是好好的想一想。蒋光新，你还配是黄埔军校毕业的？你堂堂的一个国军，竟然用这种下流的手段，你把他们放出来！有什么事找我说。好，我信你。秦天树是条汉子，我今天满足你这个愿望。来人，在，把咱们尊贵的客人请出来。睁大双眼看看这是什么地方！你如今已是瓮中之鳖，所谓识时务为俊者，你开枪打死的不只是你的对手，很可能会殃及到你的亲人们吧？放了他们，快进来！蒋光新，我饶不了你！蒋光新，你他妈王八蛋！蒋光新，我饶不了你！人我带来了，我劝你别做让大家都没有退路的事儿。带出去，是，走，走。小虎。我知道你是一个深明大义的人，可天树兄如今还很浑然，所谓帮人帮到底。
只有你的话，他才听得进去。只要他能把这封信写了，大家皆大欢喜。我和天硕兄仍然都是好朋友。蒋光旭，你放我儿子！张老师，你王八蛋！秦天树，你干嘛那么固执？不就是让你写封信，让郭永波来吗？你难道没有看到田儿姐姐那个样子吗？你难道没有看到田园姑娘那个样子吗？他们都快被折磨死了。好了，杨哥，你也来劝我，那我告诉你，我做不到，我不会出卖我哥。那。我知道你想什么，你以为你写的这封信，你良心上就过不去，你就会遭千万人的唾骂，说你出卖你的兄弟。可你没有想过，想过天儿那是你姐，还有田英，她怀了你的亲骨肉呢。你不能因为你们男人的争斗，就把女人的性命给牺牲进去。可是你不觉得吗？你不觉得他这种方式很卑鄙吗？是。蒋光新他是卑鄙，他手段下三滥。又怎么样呢？他一个外乡人，他要完成他的事业，他不择手段，我可以理解。他为什么抓这两个弱女子来当他的救命稻草？因为这是你跟关永波的死穴。天硕，你想明白了，这不过是个交换的游戏。他关永波命大，不会就这么死的。蒋冠希又真的能干得过关永波？他会用这种手法吗？别傻了，写吧！不，你差不多别说了。我不会写，我不会出卖我哥，我不会让我哥落在蒋光新的手里，除非你让我死。齐天树，我告诉你，齐天树。你以为你死了，我就失去镇住关永波的法吗？你要是死了，那两个女人都得死，你们陈家所有人全都得死。蒋冠希，你混蛋，不是人！给我站上来！走，快走！你现在必须马上做出选择，要么写信，要么你会亲眼看着他俩死在你的面前。你做吧，秦天硕，这可是你的选择。姐，田英和我都被抓到克莱克站了。他们是想把我们秦家人都赶尽杀绝。哥，现在只有你才能救我们出去。天树。这封信的行文，不是秦天树的风格。这是其一，其二，秦天树是被那个姓蒋的给讹上了。他说约我见面，这就是假的。说白了吧，敌人的最终目的，就是要把我们文沙厂的共产党给消灭了。如果关永波同志的设想成立的话，那就说明秦天树他就是间谍。他是来诱骗你的
不对，秦天树绝对不是什么间谍。我昨天晚上想了一夜，想明白了，秦天树一定是被那个姓蒋的给讹上，被逼无奈才写的这么样一封信。你们想想看，他姐姐、他老婆，还有他老婆肚子里的孩子，都在这个姓蒋的手里边，他该怎么办？是个男人，都会做出这样的选择。说句实在话，他秦天树选择用我的脑袋去换那三条人命，我还打心眼里边佩服他。他认我这个当哥的，让我这个当哥的去替他搏命，这就对了，就合了这乾坤大法。这件事情非同小可。如果按照关永波提出的方案，把这次跟蒋光新的见面，作为剿灭这股政治土匪的一次契机。那对于我们文沙厂的剿匪来说是一件大事。我的意见，我和关永波去县委汇报，翟队长留守，我们争取当天返回。你们的意见呢？同意。嗯，我同意。各位，那咱马上出发。不就是一个姓关的吗？你是麻黄听不得水响，屁眼小，沉不住气。老爷，我还真没看出来，您一个做山头的，还这么幽默啊？<笑>是啊，老子就是一个做山头打牙口的粗人。可眼下就是老子这个粗人，还有自己的山头可做，哪像你蒋团长。一个堂堂正规的黄埔军人，哼，落魄到在这小小的客栈做山头，想必这寄人篱下的日子也不那么顺心吧。老爷，还是您理解我呀？我告诉你个事儿。我的部队一定是打道回府，回到通过站。他共产党再聪明，也想不到我蒋光新有如此的胆魄。哎呀，你说的一句话，我觉得倒是对的。我总感觉到今年流年不低。哎，道长，我想烦劳您。跟我卜一卦，看看前程如何。蒋团长要卜一卦，好，你坐，好。好这里有铜钱三枚，握于掌心，心中默念你想问的事儿，然后摇上六爻。关永波来了，你赶快带着田英姑娘走吧。她现在那个样子，不能在这儿多待一天了。
，吊着楼上一枚月亮，心里暖得像个火塘，千难万险不该衷肠。英雄何妨一身草莽？手心痛的手。笑抛在身后，枪林弹雨从不低头，马蹄呼啸，快意恩仇，英雄何妨泪染双眸。浓，感谢命运下路相逢，肝胆相照唯有弟兄，情如伤疤。相照唯有。